Human Son Tots, una carta que es espectacular en todos los FIFA desde aquí el jugador del mes creo que ha deslumbrado, ¿cierto? Es una carta importante dentro de la Premier y siempre que sale alguna carta a fin de año suele ser maravillosa, aunque hay veces en las que no es tan importante, siento que este año, chicos, esta carta es realmente una locura. ¿ya? Les voy a explicar por qué. Bueno, vamos directamente a las cosas positivas. Carta que mmm, eh, tiene posición de delantero, extremo izquierdo, importante eso. Tenemos las cinco piernas malas. Bueno, una carta que tiene un ritmo bastante top in-game. Todos los años tiene buen ritmo, pero in-game este año siento que es mucho más potente que, otro, que en otro FIFA. 95 de sprint, lo que sí me sorprendió y no me, no me explico por qué chicos, tiene 71 en fuerza, 81 en balance y encuentro que aguanta demasiado en físico, no sé si a alguien más le pasó con esta carta que encontró que aguantada los lo empujones y las tarascadas demasiado bien, eso me pareció algo demasiado raro porque es una carta que no tiene la estadística, pero bueno una carta que ya les digo por banda, increíble, me gustó mucho el ritmo, el... La zancada que tiene es eh, importante, tampoco es tan eh, deslumbrante la animación, pero es veloz, es muy veloz. Ya se le nota el, el sprint bastante. El tiro es una locura, chicos. 97 en definición, 94 en fuerza de tiro, 95 en tiro lejano con 92 de efecto. El pase en general muy bueno, 90 en centro. Tiene un regate también maravilloso, buena compostura, 97 de reacciones. Energía, 98. Tiene el doble... No, mentira, tiene el tiro colocado solamente. Tiene, tiene un tiro importante por ahí. Claro, con la potencia de tiro que tiene. Ya el tiro a tres dedos no va a ser tan meta. Pero el tiro colocado lo tiene. ¿ya? Y es una carta que realmente se nota súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque no es fuerte. No, no es que sea fuerte la carta. Obviamente hay veces en las que va a perder mucho en físico. Pero no es como ese típico jugador que es endeble, que lo empujan y listo, no, siento que aguanta mucho este, este desgraciado chico, no sé por qué será pero realmente me, me delumbró en ese aspecto chico ¿Ya? siento que es una carta eh, que cumple cualidades muy meta lo puedes poner de delantero por banda, a mí me gustó en todas las posiciones del campo, lo usé por banda izquierda en la mayoría de partidos también por banda derecha para mandar centro por banda derecha espectacular, por banda izquierda para tiro colocado, para también mandar centro con la zurda es muy bueno eh, se aguanta mucho más eh, o sea, aguanta mucho más en, en, en banda que de delantero por el tema de que no tiene el cabezazo ¿ya? entonces al final por banda te va a dar un rendimiento mucho más directo y de delantero me gustó la carta obviamente es una eh, carta que no, no cumple todas las condiciones pero por el tema del físico que no, no me explico como digo por qué eh, lo encontré tan bueno porque al final debería ser peor y siento que aguanta eh, los empujones de los centrales y, y con eso, bueno, al final in game si notas que la carta va bien, listo no tienes por qué eh, decir que es malo o sea, al final es lo que es y a mí me pareció espectacular ¿sí? ¿Ya? obviamente yo prefiero un delantero con, con más altura, con más cabezazo pero si a ti te va mejor el, 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 el tipo de juego, el estilo de juego por abajo pase al lado mucho pase filtrado y no tanto el centro y todo eso. Esta carta te va a ir pero muy bien, chicos. ¿ya? Pata mala, el tiro es muy top. Tiene muy buena, como digo, muy buen aguante. El pase también es muy bueno. Sin duda que de MSO también te va a rendir porque cumple todos los requisitos. Las condiciones para un buen MSO. Así que realmente es una carta que considero un fichaje espectacular. Vamos a revisar el precio ahora, eh, chicos, porque... Igual está un poco elevado, aún así no, no encuentro que esté malo, ya, 600.000, no encuentro que sea malo para un son, además que lo puedes poner de delantero, entonces tiene su, su ventaja, ya, carta que realmente encuentro, puta, un fichaje espectacular, chicos, yo pensé que igual iba a ser una carta muy reemplazable, pero tiene cualidades que me gustan, ya, tiene animaciones, eh, ¿Cómo decirlo? Top. Sí, tiene animaciones top la carta. Por ahí la reacción 97 lo hace top. Tiene buena compostura. Y es una carta muy sueltecita, que es muy livianita. Me gusta eso, chicos. Así que realmente me, me sorprendió Son. Y en la tier list de los mejores extremos izquierdos, hay extremos derechos que sirven por banda izquierda, como por ejemplo lo Bairán, que no tiene la posición, pero sí rinde mejor ahí. 
eh, que lo pongo aquí, pero en realidad son cartas más que nada que, que he usado. ¿ya? Si ustedes consideran que hay una carta que falta aquí, la pueden poner en los comentarios para agregarle a futuras tier list. Bueno, aquí hay cartas que los top meta, Mbappé, Alwairan, Maximil lo pongo acá por el tema de la skill y por la animación en la velocidad, que Di María se queda un poco corto, por eso lo dejo acá abajo. Eh, Maximil es locura, chicos, me encantó la carta. Mané, Diaby, este falta que le, le agreguen las estrellitas, pero corriendo, chicos, en velocidad es una locura y en regate, puff, ni te digo. Puede estar por acá, porque Mané con el 4-4, bueno, ya es una carta que, que está más, más hecha. Pero es verdad que eh, bueno, son cartas que rinden. Y acá para el disfrute, en futuro eh, en futura review habrá el, bueno habrá cupo para alguna cartita por ahí que, que usemos. Y son, bueno, acá están los que no he probado, ojo, ya, que estas son cartas que todavía no, no podría ubicar acá. Eh, y son lo pondría yo creo que acá, sí, acá, top meta, sin dudas, chicos, porque tiene la pata mala. Te rinde en todo el aspecto ofensivo. No lo pongo acá porque... Bueno, Mbappé es Mbappé. A lo Guairán tiene el mejor, la mejor carrera larga de todo el FIFA, chico. Que te vas en carrera y nadie lo... Por la zancada, es por la animación. Maximin tiene la skill que a diferencia de Son... Siento que hace una diferencia mucho más grande... Eh, que la pata mala. Pero eh, bueno, Son... Ahí depende de tipo. Si no usa skill, Son está por acá. ¿ya? Realmente considero que es una carta top este Son. Ya, de lo mejor que hay para banda, al menos. Así que me encantó la carta, recomendadísimo. Sí o sí les tengo que decir que, que bueno, es un buen fichaje. Por 600.000, por más que vaya a bajar en el futuro, yo no sé lo que pase, yo la gastaría en esta carta. Para ponerlo de delantero, banda o MCO tranquilamente. Si para ti los delanteros altos, troncos, eh, no es lo tuyo, esta es una carta que te va a dar un rendimiento eh, directo. ¿Ya? pase filtrado, tiro a los dos con los dos perfiles, hace todo así que recomendadísimos son